ഗുരുഭ്യോം നമ സുഭാഷിതം ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണുസ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിച്ചേന്നവലക്ഷണ ക്രീതി ഭാഗ്യവത്യർത്ഥ തന്മനോ അധീതമുത്തമം ശ്രീ വിഷ്ണു മഹാത്മ്യത്തെ കീർത്തിക്കുന്നത് സശ്രദ്ധമായി ശ്രവിക്കുക സ്വയം കീർത്തനം പാടുക ഭഗവൽ സ്വരൂപത്തെ സ്മരിക്കുക ഭഗവാനെ പരിചരിക്കുക ഭഗവൽ ക്ഷേത്രസേവ അനുഷ്ഠിക്കുക പൂജിക്കുക ഭഗവൻ നാമം ജപിക്കുക ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുക ആത്മ സുഹൃത്തിൽ എന്ന പോലെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക താനും തൻ്റേതെന്നുമുള്ള സർവതും ഭഗവാങ്കൽ സമർപ്പിക്കുക സർവതും ഭഗവാൻ്റേതാണെന്ന ദൃഢബോധത്തോടെ അവയുടെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ശാന്തര ഭഗവൽ ചിന്തയിൽ നിരതരായിരിക്കുക ഇപ്രകാരം ഒൻപത് ലക്ഷങ്ങളോടു കൂടിയ ഭക്തി ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശ്രവണം കീർത്തനം അർച്ചനം ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മനിവേദനം അതിനാൽ ഭക്തൻ ഈശ്വര സേവയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ചരികൾ ആ ചരികളാണ് അത് എന്നും അനുമാനിക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്വരൂപം നവയോഗികളിൽ കവി എന്ന യോഗീശ്വരൻ ജനകമഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് കായേനവാച മനസേന്ദ്രിയർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ വാനുസ്തൃത സ്വഭാവാൽ കരോമിയദ്യ സകലം പരസ്മി നാരായണായേതി സമർപ്പയേത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ച് ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ആത്മാവ് കൊണ്ടോ എന്തെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവ സർവതും പരമപുരുഷനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സമർപ്പിക്കണം ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ ധാരാളമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിധം ഈശ്വരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭാഗവത ധർമ്മങ്ങളാണ് ഈ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ കുറെ ഉയർന്നു വരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഒൻപത് വിധ ലക്ഷങ്ങളോടു കൂടിയ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിലെ ആത്മനിവേദനം ഈ ആശയം തന്നെ ശ്രീ ഭഗവാൻ രാജവിദ്യാ രാജഗുഹയോഗം ഉപദേശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യത്കരോഷി യദസ്നാസി യജുഘോഷി ദദാസിയൻ യത്തവസ്യസി കൗന്തേയ തത്കുരുഷ്വ മതർപ്പണം നീ യാതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുവോ നീ യാതൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ നീ യാതൊന്ന് യജിക്കുന്നുവോ നീ യാതൊന്ന് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ നീ യാതൊരു വിധ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര അത് എന്നിൽ സമർപ്പിക്കുക ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആത്മനിവേദനം ഇതും ഭഗവാൻ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് അന്യന ചിന്ത എന്തോമാ ഏ ജനപരിയുപാസതെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താന യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ലാതെ ശ്രീ ഭഗവാൻ നാരായണനും സ്വന്തം ആത്മാവും ഒന്നു തന്നെയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവരുടെ നിത്യ അഭിയുക്തന്മാരായ നിർവിഘ്നം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ യോഗക്ഷേമം സർവകാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ വഹിക്കും അന്യനാ ചിന്തയും നിത്യ അഭിയുക്തത്വവും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാര ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഈശ്വരൻ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സർവകാര്യങ്ങളും 
ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ സർവകാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കി നടത്തുന്ന അതാണ് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ സുതലത്തിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ കാവൽ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മഹാബലിമൻ ഇന്ദ്രപട്ടം കയറാൻ അല്പധൃതി കാണിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ എന്ന വണ്ണം യോഗദണ്ഡുമായി സമീപിച്ച വാമനമൂർത്തിയെ ത്രിവിക്രമമൂർത്തിയെ ഋഷിദേവ ഗണങ്ങളെപ്പോലും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സധൈര്യം സ്വാധീനിച്ചത് മഹാബലിയുടെ തിരുവോണത്തിൻ്റെ ആത്മനിവേദനം കൊണ്ടാണെന്ന് നാം അറിയണം ആത്മനിവേദനം എന്നാൽ അവനവനെ തന്നെ ഇഷ്ടദേവതയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി ഒന്നും നീക്കിവെക്കാതെ സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇത് സാധിക്കുമോ മനോമയമായ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ ഒരാശയം മാത്രമായ ദേവതാഭാവത്തിന് ശരീര മനോബുദ്ധി അഹങ്കാര സംഘാതമായതിനെ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കും തിരുവോണ ദിവസം എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴും എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് കഴിക്കും തീർന്നു നമ്മളിലേക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ഈ സമർപ്പണത്തിലെ മനോഭാവം എന്താണ് എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള ശാരീരികമായ വൃത്തികൾ എന്തിനാണ് ഈ ആത്മസമർപ്പണം ആരെല്ലാമാണ് ഇതിനർഹരായിട്ടുള്ളത് ഇവയെല്ലാം ചിന്തനം ചെയ്ത് മനസ്സിൽ വേരൂന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ തിരുവോണം ആവുകയുള്ളൂ ആചാരമാവുകയുള്ളൂ ആഘോഷമാവുകയുള്ളൂ ആത്മനിവേദനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ട ആശ്രയം ആ ആത്മനിവേദനം ഒരാശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ആധികാരികമായി ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവൽ വിഭൂതി തന്നെയായ പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ അച്ഛനോട് ത്രൈലോക്യനാഥൻ എന്ന് സ്വയം ഗർവിക്കുന്നവനും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമത്ഭാവവും അസുരേശ്വരനുമായ ഹിരണ്യകശിവുവിനോട് വിഷ്ണുവിരോധിയും ബലവത്തനുമായ പിതാവിനെ അത് ശോഭിപ്പിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നിസ്സങ്കോചം സദുപദേശ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആശയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹേ പ്രഹ്ലാദ മകനെ ആയുഷ്മൻ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അഭ്യസിച്ച ഉത്കൃഷ്ടമായ ഏതാ കാര്യം പറയുക എന്ന് പിതാവ് വാത്സല്യപൂർവ്വം പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കുമാരൻ പറഞ്ഞത് പിതാവ് നിയോഗിച്ച ഗുരുക്കന്മാർ ശുക്രമുനിയുടെ പുത്രന്മാർ ഷണ്ട അമർക്കന്മാർ അവർ അഭ്യസിപ്പിച്ചതൊന്നും തന്നെ ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ മനസ്സിൽ മതിച്ചില്ല താൻ ഗർഭസ്ഥനായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്ത നാരദമുനിയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഗുരുവായി മാനിച്ചത് മുനി ഉപദേശിച്ചത് അനുസരിച്ച് മറുപടിയും പറയുന്നു അതാണ് ഈ സുഭാഷിതത്തിൽ ആദ്യം കേട്ട ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണുസ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യമാൽ അനിവേദനം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും സ്വധർമ്മ രൂപത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവയെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടവയുമാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഭഗവത്സ്മരണയിൽ ഒരുവിധം വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധിയുണ്ടോ ആ പ്രതിവിധിയാണ് മഹാബലിയുടെ ആത്മനിവേദനം ആത്മസമർപ്പണം സ്വധർമ്മാനുസൃതമായ സർവകർമ്മങ്ങളും സശ്രദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവയിൽ ഒന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ സ്വയം ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അഭിമാനിക്കാതെ ഞാൻ അവയുടെ കർമ്മഫലത്തിന് കാരണഭൂതനും അർഹനും ആണെന്ന മമതാഭാവം ഇല്ലാതെ സർവവും എനിക്ക് അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭൂർമാതേ സംഗോ സ്വകർമ്മണ് നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ തന്നെയാണ് അധികാരം 
ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ സംഘാതനാവുമെന്ന് മോഹിച്ച് സന്യാസമാണ് ഉത്തമം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും പോകണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് ഇന്ന മാനം ഇന്ന ലാഭം ഇന്ന നേട്ടം ഉണ്ടാവണം എന്ന ഭലേച്ഛ കൂടാതെ നിർവഹിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലാഭം എനിക്കാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ബലാർഹതയില്ലാത്ത കർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന് ക്ലേശമേ വരികയല്ല എതിർച്ചയ വന്നു ചേരുന്ന സ്വധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം മുജന്മകർമ്മശേഷ ബാധ്യ തീർത്ത് അനുഭവിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കണം അതാണ് ഈ ജന്മത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കർമ്മഫലം ആരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അർഹതയും ഭഗവാന് തന്നെ ആകയാൽ ആ കർമ്മി ബലത്തെയും കർമ്മഗുണത്തെയും മാത്രം അനുസരിച്ച് കർമ്മഫല സ്വരൂപം ഉണ്ടാവും അറിയാൻ മേലാത്ത അനേക അദൃഷ്ട സാഹചര്യങ്ങളും അതിനെ ബാധിക്കും കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്ന വിധം നാം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മം കൊണ്ട് എതിർച്ചയാൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫലം അത് എന്തു തന്നെയായാലും അത് യോഗക്ഷേമ തൽപരനായ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നതാണെന്ന് നാം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് സ്വധർമ്മ അനുസൃതമായ കർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യണം അനന്യ ചിന്തയ്ക്കും നിത്യാഭിയുക്തത്വത്തിനും തടസ്സമാവുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന ഭഗവതാശ്രയം ഇതിൽ ശ്രവണം എന്നതിൽ മുഖ്യമായും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും ബുദ്ധിയുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കീർത്തനത്തിനാണെങ്കിൽ കർമ്മേന്ദ്രിയവും അഹങ്കാരവും വേണം സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം എന്നിവയിൽ പടിപടിയായി അഹങ്കാരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇനി സഖ്യത്തിലാണെങ്കിലോ ലയനത്തിന് മുമ്പ് വേണ്ടുന്ന ആത്മസാദൃശ്യം അനുഭവിക്കാം അവസാനത്തെ പടി സ്വയം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മമതാബോധം എൻ്റേതെന്ന നിൻ്റേതെന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം അപ്രത്യക്ഷമാവും അഹങ്കാരം നിശ്ചേഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് ഈ നിഷ്ഠകൾ ഭഗവൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വ്യക്തമായ അഹങ്കാരത്തെ തരണം ചെയ്യും അഹങ്കാരമില്ലാതായാൽ സർവതും ഭഗവന്മയുമായി അനുഭവപ്പെടും അതുതന്നെയാണ് ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം അപ്രകാരമായവനെ കർമ്മോന്മുഖത ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ യോഗക്ഷേമം മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി ഏക്കും അങ്ങനെ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തുന്നവൻ ധാവൻ നിമീല്യവാന്ന് എത്രേ നലയെന്ന പതേതിഹ അങ്ങനെയുള്ളവൻ കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയാലും എവിടെയും കാലിടറുകയോ വീഴുകയോ ചെയ്യില്ല അത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതനായി അവനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാല് വശവും മേളും കീഴും താങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവിത വിജയത്തിലെത്തിക്കും ഭഗവത് ആശ്രയത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കുക ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിരിക്കും ആർക്കാണ് ഈ ഒരു അർഹത ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗ ചര്യയിൽ പുരോഗമിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വിരക്തരായി ആത്മാർത്ഥമായി സ്വയം അർപ്പിക്കാനാവുന്ന ആർക്കും ഈ പദവിയിലെത്താം ശരീരമോ മനസ്സോ ബുദ്ധിയോ അഹങ്കാരാദി സംഘാതം ഇതിൻ്റെ ചേർച്ചയാണ് ഞാൻ എന്ന് അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് സ്ഥിരമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കീഴിലാണ് എൻ്റെ നേട്ടമാണ് എൻ്റെ മിടുക്കാണ് എൻ്റെ ശക്തിയാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകൊണ്ട് അതിലെല്ലാം രഥനായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സാധിക്കുകയില്ല അവർ ഇതിന് അർഹരുമല്ല ഈ അർഹതയിൽ എത്തുന്നത് തന്നെ 
ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റിയൂ ഓരോരുത്തരിലും നിബദ്ധമായിരിക്കുന്ന ത്രികുണാത്മികയായ സംസ്കാരമാണ് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് അവരെ ഈ ലോകജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്രകാരം മായാശക്തിക്ക് അടിമയായ അവർ അതിൽ നിന്നും വിമുക്തരാവാതെ സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനൊരു പോംവഴിയുണ്ട് അത് ഭഗവത് ആശ്രയമാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക ഇതിന് ലളിതമായൊരു പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട് ഭൂതഭവ്യ ഭവന്നാഥ നാഹം ജാനേഹിതം മമ ത്വമേവ സഞ്ചിന്ത്യ വിഭോ ഹിതം മേ കർത്തൃം അർഹസ്യു ഭൂതഭവ്യ ഭവന്നാഥനായ ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സർവതും അതിന് ഏകനാഥനായ സർവേശ്വര ഭൂതഭവ്യ ഭവാത്മകമായി പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ട് അന്താളിക്കുന്ന ഭയക്കുന്ന പേടിക്കുന്ന ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് ഹിതമായതെന്നുകൂടി അറിയാൻ മേലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ വിഭുവായ സർവജ്ഞനായ ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് അറിവില്ലാത്ത എന്നെ എനിക്ക് ഹിതമായതെന്തോ അത് ചെയ്യുവാൻ അർഹിക്കുന്നു ഹിതം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കണേ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നർത്ഥം ലളിതമായ ആത്മസമർപ്പണമാണിത് ആർക്കും ശീലിക്കാൻ സാധ്യമായതാണിത് ഈ സമർപ്പണം കൊണ്ട് ആദ്യമാദ്യം ബഹിർമുഖമായിരുന്ന ബുദ്ധി ക്രമേണ അന്തർമുഖമാവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോട് വിരാഗത വന്നു തുടങ്ങും അഹങ്കാരം അപ്പോൾ ക്ഷീണിക്കും അങ്ങനെ നിഷ്കപടമായ ഭക്തി വേരൂന്നി ദാസ്യഭാവത്തിലെത്താം തുടർന്ന് ഭക്തി വലയത്തിലെ സംവേകശക്തിയാൽ സഖ്യവും ആത്മനിവേദനവും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് മഹാബലി ഗുണാതീതനായ ഭഗവാന് മൂന്ന് ചുവട് കൊണ്ട് ത്രിലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടും അവസാനം തൻ്റെ ശരീരം മിച്ചം വന്നപ്പോൾ ആ ശരീരവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഈ തിരുവോണത്തിലെ ഭക്തിയുടെ ആത്മസമർപ്പണം എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലായാൽ ഓണത്തിന് അലൂഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ലോഹ്യം വർദ്ധിക്കും ആ ത്രിവിക്രനെ നമുക്ക് നമിക്കാം ആ ഹരിയെ നമിക്ക് നമുക്ക് ആദരിക്കാം പൂജിക്കാം മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ ആത്മസമർപ്പണം പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശ്വരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും അവൃത്തത്തിൻ്റെ ആത്മസമർപ്പണ നിവേദന പുഷ്പാഞ്ജലി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഗുരുവായൂരപ്പന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രസാദമായി ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു നമസ്കാരം